Министр иностранных дел США Марк Помпео встретился с бывшей узницей концлагерей Михригуль Турсун и представителями уйгурских организаций, чьи близкие до сих пор находятся в заключении. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Роберт Паладина сообщил, что Помпео принял у себя Гульчихру Ходжа, Ферката Джевдета и Арафата Эркина. Паладина призвал китайское правительство освободить родных Гульчихры, Ферката и Арафата, а также всех заключенных, задержанных без какого-либо обвинения. Главный консул Китайской Народной Республики в Анкаре Дэн Кли заявил, что главной задачей Китая до 2021 года является увеличение инвестиций в турецкую экономику до 6 миллиардов долларов. Более того, консул особо подчеркнул, что за последние несколько лет китайские компании внесли огромный вклад в развитие турецкой инфраструктуры. В китайском городе Шэньян провинции Ляонин произошло нападение на департамент дорожной полиции. Нападавший сначала поджег полицейский центр, затем привел в действие самодельную взрывчатку. Преступник погиб на месте, ранено три человека. Китайские власти не разглашают подробности расследования. Владимир Путин сообщил о соглашении России и Киргизии об укреплении сотрудничества в военно-технической сфере. Встреча Путина и президента Соорунбая Женбекова прошла в столице Киргизии в государственном гостиничном комплексе Алла Арча. На пресс-конференции, прошедшей после встречи, Женбеков подчеркнул, что Россия является близким, надежным и стратегически важным союзником Киргизии. Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаида отстранен от общественной деятельности на 15 лет. В официальном обращении по государственному телевидению комиссар Элвис Амороса заявил, что на основе конституционного права Хуан Гуаида отстранен на определенное время от ведения политической и общественной деятельности.